আসসালামু আলাইকুম জিয়াল হোসেন ইংলিশ ওয়ার পক্ষ থেকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব কানাডা থেকে তো এই ভিডিওটা করার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কানাডা কানাডা ইমিগ্রেশন এখন এত ফুল সুইং এ করতেছে মানে চলতেছে আর কি যে এই ভিডিওটা না করে পারলাম না না হলে আমার প্ল্যান ছিল এটা আরো কিছুদিন পরে করব মাঝখানে বেশ কয়েকটা ইমিগ্রেশন কানাডা টানানে ভিডিও গেছে তো আমার ইচ্ছা ছিল ইংলিশ নিয়ে কিছু ভিডিও করব বিশেষ করে দু একটা মানে রিকোয়েস্ট আসছে যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে মানে ভিডিও করার জন্য কয়েকজন আমাকে রিকোয়েস্ট করছে তো সেগুলো নিয়ে ভিডিও করতে যাচ্ছিলাম যাই হোক কিন্তু এই ভিডিও করার ব্যাপারটা হচ্ছে যে কানাডা ইমিগ্রেশন এখন ভীষণ অ্যাক্টিভ ভীষণ অ্যাক্টিভ এবং এটা রেকর্ড অ্যাক্টিভ আমার মনে হয় না কানাডায় মানে ইমিগ্রেশন চালু হওয়ার পর থেকে এতটা অ্যাক্টিভ কখনো ছিল কারণ গত প্রায় পনেরো দিনে তিনটা ড্র হয়েছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি তিনটা ড্র হয়েছে তিনটা ড্রয়ের প্রতিটাতে সাত হাজার মানুষকে আইটিএ দেওয়া হয়েছে মানে আপনারা মনে হয় ধরে নিতে পারেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই মানে প্রায় একুশ হাজারের মতো ফ্যামিলি ফ্যামিলি হইতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল হইতে পারে কানাডাতে আসতেছেন তো এটা বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার এবং মানে মার্চের পনেরো তারিখে মানে একটা ড্র হলো তারপর এটা হলো মানে তেইশ তারিখ তারপর একটা উনত্রিশ তারিখ মানে পরশু দিন তো পনেরো তারিখেরটা যদ্দূর সম্ভব ওই সময়ের দিকে চারশো একানব্বইয়ের মতো মানে কাট অফ স্কোর ছিল তো এখন মনে হয় ফোর এইটি ওয়ান স্কোর হ্যাঁ তো এটা বেশ ভালো একটা ড্রপ আগে সাধারণত প্রতি দুই সপ্তাহে একটা করে ড্র হইতো এখন দেখা যাচ্ছে প্রতি প্রতি পাঁচ দিনে একটা করে ড্রপ আমি জানি না যে এটা কতদিন পর্যন্ত ওরা চালু রাখবে কিন্তু আপাতত মনে হচ্ছে যে আরও অনেক স্কোর আরও অনেক ড্রপ করবে এখন চারশো একাশি আছে চারশো একাশি থেকে আরও অনেক নামবে এবং যদি যত বেশি নামে তত বেশি ভালো যত বেশি নামবে তত মানুষ আসতে পারবে তো এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা একেবারে নতুন মানে যারা এমন আছে না যে আপনারা শুরে আসতেছেন কাঁড়া 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 অনেকে যাচ্ছে দেখতেছেন যে আশেপাশে অনেক মানুষ চলে যাচ্ছে আপনি এখনও সিদ্ধান্ত নেন নাই আপনি যাবেন কি যাবেন না বা গেলে কিভাবে শুরু করবেন ঠিক আছে তারপর আপনি হয়তো বা একটু মনটা গলল মনে হইল না তাকে চলেই যাই সবাই যাচ্ছে অনেকে যাচ্ছে চলেই যাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিভাবে শুরু করবো আমি কোনো এজেন্সিতে যাব কার সাথে আমি কথা বলবো জিনিসগুলো আমি কেমনে জানবো আমাকে তো বেসিক জিনিসটা জানতে হবে আমি যদি এজেন্সিতেও যাই তারপর আমার জন্য ভালো হচ্ছে আমি যাতে বেসিক জিনিসটা জানি বেসিক যেই মানে প্রসেসগুলো আছে সেগুলো যাতে আমি জানি এই ভিডিওটা এই ধরনের মানুষদের জন্য সো আপনারা আপনাদেরকে যারা মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কানাডা আসবেন বা ইমিগ্রেশনে অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ধারণা নাই যেটাকে বলে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট তো তাদের জন্য হচ্ছে এই ভিডিওটা আমি আশা করতেছি যদি এই ভিডিওটা ভালো মতো দেখেন তাহলে পরিষ্কার একটা ধারণা পাবেন আমি ভিডিওতে বেশ কিছু জিনিস দেখাবো ইমিগ্রেশনের প্রসেস একটু বড় তো আপনাদেরকে এটা একটু বুঝতে হবে একটু খেয়াল করে শুনতে হবে যদি একবার বুঝতে না পারেন কয়েকবার দেখবেন তাহলে বুঝবেন প্রথমে আমি যেটা বলতেছি কানাডা ইমিগ্রেশনকে আমরা দুই ভাগে বড় দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে গিয়ে টিআর আর একটা হচ্ছে পিআর টিআর হচ্ছে টেম্পোরারি রেসিডেন্স পিআর হচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্স টেম্পোরারি রেসিডেন্স কি যারা হচ্ছে টেম্পোরারিভাবে কানাডাতে আসবে যেমন ধরেন স্টুডেন্ট ভিসা ভিজিট ভিসা সুপার ভিসা তারপর ওয়ার্ক পারমিট এগুলো হচ্ছে সব টেম্পোরারি রেসিডেন্স আর যেটা হচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্স মানে পিআর সেটা হচ্ছে একবার সরাসরি ইমিগ্রেশন আপনি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে আসবেন আপনি এইখানে থাকার জন্য আসবেন মানে আপনি মোটামুটি অর্ধেক কানাডিয়ান যেটাকে আমেরিকা বলে গ্রিন কার্ড কানাডাতে বলে পিআর পারমানেন্ট রেসিডেন্স এই ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে পিআর নিয়ে কথা বলা টিআর নিয়ে কথা বলা না টিআর নিয়ে আমি অন্যান্য জায়গায় ভিডিও করছি যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে জানতে চান কানাডার ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে তাহলে মাঝখানে দুইটা ভালো ভালো ভিডিও গেছে মানে দুইটা ভিডিও মেলায় একটা ভিডিও আর কি মানে দুই পর্বের ভিডিও তো এই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আপনি এই ভিডিও যে ডেসক্রিপশন সেখানে পাবেন আর ভিজিট ভিসা নিয়েও সেরকম আমি ভিডিও করছি আর কি যা হোক ওগুলো বাদ দিলাম আর যেটা হচ্ছে যে পিআর সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য পিআরের মধ্যে আবার বেশ কতগুলো ধরনের ভাগ আছে কি কি একটা হচ্ছে ফ্যামিলি ক্লাস ধরেন আমার একেবারে ফ্যামিলি কেউ থাকে সে আমাকে স্পন্সার করলো এটা একটা ক্লাস এই ফ্যামিলি ক্লাসটা নিয়েও আমার একটা খুব ভালো ভিডিও আছে এই ভিডিওটা দেখলে আপনার পরিষ্কার ধারণা পাবেন আর একটা কী আছে এন্টারপ্রেনারশিপ এন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে আপনি বিশাল টাকা পয়সার মালিক আপনি কানাডাতে ইনভেস্ট করলেন এটা গেল আরেকটা কি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এফ এস ডাব্লিউ এফ এস ডাব্লিউ হচ্ছে গিয়ে ফেডারেল স্কিল্ড ওয়ার্কার প্রোগ্রাম ফেডারেল স্কিল এইটাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য জিনিস ফেডারেল স্কিল্ড ওয়ার্কার প্রোগ্রাম বা এক্সপ্
কানাডার সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম এটা দিয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ আসে এবং এটা দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মানুষ আসে এখন এই এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোগ্রামটার মধ্যেও আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা ঠিক আছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোগ্রাম এক্সপ্রেস এন্ট্রিটা হচ্ছে একটা টুল যে এই টুলটার মাধ্যমে আপনি মানে কানাডান কানাডিয়ান গভর্নমেন্ট ইমিগ্রেন্ট আনে এটা একটা টুল টুলের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ এই টুলের মধ্যে দিয়ে কানাডাতে আসে একটা হচ্ছে সিইসি যাদের হচ্ছে কানাডায় পড়াশোনা এবং জবের অভিজ্ঞতা আছে আমি আমার বলতেছি সিইসি কানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস যাতে কানাডা কানাডায় পড়াশোনা এবং জবে জবের অভিজ্ঞতা আছে এটাকে আমি সরাই রাখতেছি এটাও আমার এই ভিডিওর মুখ্য উদ্দেশ্য না আমি চাই যারা হচ্ছে একবারে বাংলাদেশের নতুন তাদের জন্য দুই নম্বরটা হচ্ছে ট্রেড স্কিল এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে গিয়ে মানে হ্যান্ডিম্যান টাইপের আর কি ধরেন আপনি প্লাম্বিংয়ের কাজ পারে এই কাজ পারে সেই কাজ পারে সেই ধরনের তো এটাতে কোয়ালিফাই করতে গেলে কিছু সার্টিফিকেশান লাগে বা হয়তো বা আপনার জব জব অফার লাগে তো এইটাও এই ভিডিওর উদ্দেশ্য না এই এটাও আমি সরা রাখতেছি আপনারা সরা রাখেন আর আরেকটা হচ্ছে ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে মূল প্রোগ্রাম সবচেয়ে বড় প্রোগ্রামের মধ্যে ওইটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কোনো এক ফ্যামিলি ধরেন সে বাংলাদেশে আসে সে আই টিএস করছে ইসিএ করছে এগুলো করছে তো সে এখন কানাডায় আসতে যাচ্ছে তার জব এক্সপিরিয়েন্স আছে আছে সব কিছু আছে তারা যেটাতে আসবে সেটা হচ্ছে এইটা এই প্রোগ্রামটা যেমন ধরেন আমি যখন আসছি আমার আই টিএসে ছিল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমার একটা মাস্টার্স ডিগ্রি ছিল ছয় বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স ছিল ইত্যাদি দিয়ে কিন্তু কানাডায় আমার কোনো পড়াশোনা ছিল না কানাডায় আমার কোনো জব অফার ছিল না যাই হোক কিন্তু এই এই জিনিসগুলো দিয়ে এই পার্টিকুলার দিয়ে অ্যাপ্লাই করে আমার হয়েছে এবং আমি পুরো ফ্যামিলি সহ চলে আসছি পিআর পেয়ে চলে আসছি এই এফ এস ডাব্লিউ নিয়েই হচ্ছে কি এই ভিডিওটা এবং আমি এখন এফ এস ডাব্লিউ এবং এক্সপ্রেস এন্ট্রি এক্সপ্রেস এন্ট্রিটা হচ্ছে টুল আর এফ এস ডাব্লিউটা হচ্ছে প্রোগ্রামের নাম যাই হোক এটা নিয়ে এখন মোটামুটি ডিটেলসে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে আমি পুরোটা বলতে যাচ্ছি যাতে আপনারা ভালো মতো ব্যাপারটা বুঝেন কিন্তু মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগেই মোটামুটি সাত মিনিট হয়ে গেছে তারপরেও জরুরি ভিডিও এটা একটু বড় হবে কিছু করার নাই তারপর বলতেছি যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন বন্ধু বান্ধবদের বলেন যারা চ্যানেল কানাডা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে বা যারা চিন্তা ভাবনা করবে বলে আপনাদের মনে হচ্ছে ভিডিও যদি শেয়ার দেন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ কোনো কথাই নাই আচ্ছা এখন আমি কথা বলতে যাচ্ছি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম নিয়ে এখন এই এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে কোয়ালিফাই করার জন্য মানে এক্সপ্রেস এন্ট্রি থেকে এফ এস ডাব্লিউতে ভিসা পাওয়ার জন্য আপনাকে আবার একটা পাস মার্কের ব্যাপার আছে আসলে দুই ধরনের স্কোর লাগে প্রথম স্কোরটা হচ্ছে কি যে কোয়ালি মানে আপনি পুলে ঢুকার স্কোর হ্যাঁ মানে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে যে আপনি ফাইট করবেন সেটা স্কোর যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই ধরেন আপনি এইচএসসি পাশ করছেন বা এ লেভেল পাশ করছেন আপনি এখন কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবেন এখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে আপনার ম্যাথে এবং ইংলিশে সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কোর থাকতে হবে তাহলে আপনি ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবেন যদি আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কোর না থাকে আপনার স্বপ্ন এখানে শেষ আপনার ইউনিভার্সিটি হচ্ছে না আর যদি আপনার এই সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কোর থাকে থাকে এই দুইটা সাবজেক্টে তাহলে আপনি ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ভর্তি পরীক্ষা যদি ভালো করেন তাহলে আপনি আলটিমেটলি যে ইউনিভার্সিটি ভর্তি দিতে পারবেন তো এই যে এক্সপ্রেস এন্ট্রি পুলে ঢুকার জন্য এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে ঢুকার জন্য জাস্ট আপনাকে আগে এফ এস ডাব্লিউ সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ায় পার হইতে হবে এখানে একটা পয়েন্ট একটা গ্রিড আছে সেখানে আপনাকে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট পাইতে হবে কত পাইতে হবে পাশ মার্ক হচ্ছে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট আমি এখন কম্পিউটারে দেখাচ্ছি যে কিসের কিসের উপর এই পয়েন্টগুলা দেয়া হয় পয়েন্টগুলো কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় এখানে একেবারে পুরো কানাডা সি এর ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে দেখেন সিক্স সিলেকশন ফ্যাক্টরস ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম এক্সপ্রেস এন্ট্রি আবার বলতেছি এক্সপ্রেস এন্ট্রিটা হচ্ছে টুল আর ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম এখানে এই যে দেখেন সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট হচ্ছে লোয়েস্ট এই পয়েন্টটা না থাকলে আপনি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে ঢুকতে পারবেন না ওখানে আপনার কোয়ালিফাই করবেন না কিসের উপর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ পয়েন্ট তারপর প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজে কানাডার কানাডার মানে ইমিগ্রেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে এখানে বলা হচ্ছে সিএলবি দিয়ে এটা মাপে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটা আমি পরে আসতেছি একেবারে শেষে আসতেছি তো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আপনি পাবেন হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্টস আপনার ইংলিশ স্কিল ফ্রেঞ্চ স্কিলে এডুকেশন এডুকেশনে আপনি পাবেন টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ঠিক আছে ওয়ার্ক এক্সপিরি
মানে আপনি কানাডাতে কতটা খাপ খাওয়াইতে পারবেন এই জিনিসটার মধ্যে আসে হচ্ছে কি যদি আপনার স্পাউসের ও কোনো আইলটেস আইলটেস দেয়া থাকে বা ধরেন যদি আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন থাকে কিছু যদি থাকে ঠিক আছে তো সেগুলোকে এই অ্যাডাপ্টেবিলিটির মধ্যে ওরা ধরে বা আপনার স্পাউসের যে যিনি আপনার সাথে কানাডাতে আসবেন তার যদি ধরেন কিছু যদি কোয়ালিফিকেশন থাকে তো সব মিলাই অ্যাডাপ্টেবিলিটির মধ্যে ধরা হয় তো এখানে আপনার মোটামুটি ম্যাক্সিমাম দশ পয়েন্ট পর্যন্ত কেউ পাইতে পারে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন এখন যদি আপনি এই সেকশনে যদি আপনি সিক্সটি সেভেন পান তাহলে আপনি পরের সেকশনে যাবেন যাবেন এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আপনি প্রোফাইল খুলতে পারবেন এখন এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল খোলার আগে এটা মেক শিওর করতে হবে যে আপনার যে জবটা বাংলাদেশে যে জবটা আপনি করেন সেই জবটা আপনার টি আর টি ই ই আর জিরো ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে পড়ে বা এই টি আরকে আমরা আগে বেশি জানতে পারছি নক হিসাবে নক মানে কাঁড়ার প্রতিটা জবের একটা করে কোড আছে তো সেই কোডগুলাই আর কি যাই হোক তো টি আর জিরো ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে পড়ে তো আমি এখন এই ভিডিওতে আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি ল্যাপটপে যে টি আর ওয়ান টু থ্রিটা কি আমি এখন গুগলে আসছি আপনি দেখবেন কানাডা টিআর জবস এই টিআর টা একসময় ছিল হচ্ছে নক বলা হইতো যাই হোক এখন এটাকে নতুন করে চেঞ্জ করা হয়েছে এক নক বলে আর কি কানাডিয়া আপনার ন্যাশনাল অকুপেশন ক্লাসিফিকেশন বা টিআর বা নক যেটাই বলেন মোটামুটি ওরা একটা চেঞ্জ করে ফেলছে আর কি তো আমি এখন ঢুকি এখানে এটা হচ্ছে কানাডা সিএ কানাডার মেইন ওয়েবসাইট এখানে এইসব এত কথা আমাদের দরকার নাই এই যে এখানে হচ্ছে ক্যাটাগরি জব টি আর ও ম্যানেজমেন্ট অকুপেশন অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং পাবলিক রিলেশন ম্যানেজার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার ইত্যাদি টি আর ওয়ান অকুপেশন ইউজুয়ালি রিকোয়ার এন এ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যেই কাজগুলো করতে আপনি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি লাগে অকুপেশন দ্যাট ইউজুয়ালি রিকোয়ার এ কলেজ ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যান্ড সুপারভাইজারি অকুপেশন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়েব টেকনিশিয়ান্স মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস যেগুলোর জন্য আপনার অ্যাটলিস্ট ইউনিভার্সিটি ডিপ্লোমা লাগে এটা হচ্ছে টিআর টু টিআর থ্রি টিআর থ্রি এর জন্য মোটামুটি আপনার আপনার যেটার জন্য আপনার ইয়ে কিছু পরিমাণে আপনার জব এক্সপিরিয়েন্স এবং কিছু স্কিল লাগে কিছু আপনার ডিপ্লোমা লাগে যেমন ধরেন আপনার বেকার তারপর ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি টিআর ফোর টিআর ফোর এর জন্য এ হাই স্কুল ডিপ্লোমা আর সেভারাল উইকস অফ অন ট্রেনিং জব হোম চাইল্ড কেয়ার প্রোভাইডার ডিটেল সেলস পারসন ইত্যাদি টিআর ফাইভ শর্ট টার্ম ওয়ার্ক ডেমনস্ট্রেশন নো ফর্মাল এডুকেশন ল্যান্ডস্কেপিং অ্যান্ড গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে গিয়ে ধরেন আপনার এগ্রিকালচার ওয়ার্কার টরকার তো এফ এস ডাব্লিউ এর জন্য প্রধানত জিরো ওয়ান টু থ্রি আপনার নেয় আপনি ধরেন ক্যালকুলেট করে দেখলেন যে আপনার সিক্সটি সেভেন আসতেছে আপনি পয়েন্ট ওয়ান করে দেখলেন সিক্সটি সেভেন চলে আসে তার পাস করছেন এখন আপনি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল খুলতে পারবেন আইটিএ পাওয়ার জন্য আইটিএ পাওয়ার জন্য কিন্তু প্রোফাইল খুলতে আপনার বেসিক ইনফরমেশন লাগবে আপনার নাম ধাম কি কি কত বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স আছে ইত্যাদি তো লাগবেই আপনার দুইটা জিনিস লাগবে এই একটা হচ্ছে ইসিএ আর একটা হচ্ছে আইটিএস আইটিএস ছাড়া অন্যান্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোড দিয়েও হয় বা ফ্রেঞ্চ কোনো একটা টেস্ট দিয়েও হয় যা হোক কিন্তু আমরা আইটিএস এ মেইন আইটিএস টাইম বললাম একটা হচ্ছে ইসিএ একটা আইটিএস ইসিএটা কি এডুকেশনাল ক্রেডেন্সিয়াল অ্যাসেসমেন্ট ইসি হচ্ছে আমি আপনার বুঝাই বলি একটা সময় কারণ ইমিগ্রেশন এরকম ছিল যে আপনি লিখে দিলেন যে মাস্টার্স আপনার পাস ওরা মাস্টার্স ধরে নিত শেষ আপনার মুখের বলটাই মানে নিত কিন্তু এখন হচ্ছে এটা এরকম নাই এখন ব্যাপারটা যেটা যে আপনি বললেন যে আমি মাস্টার্স পাস কিন্তু তারা আপনার মুখের কথাতে বিশ্বাস করবে না আপনাকে সব পেপার টেপার নিয়ে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে সিল ছাপড় মারা দিয়ে এখন প্রতিটা ইউনিভার্সিটি জানে এই সিস্টেমটা যাই হোক প্রথমে আপনার কিছু বডি আছে কানাডাতে মানে কিছু অর্গানাইজেশন আছে যেমন সবচেয়ে নাম করা আছে ও এস ডাব্লিউইএস তারপরে আছে আই আইকিউএস তারপরে আছে আইসিএএস তারপরে আছে হচ্ছে সিএস এরকম বেশ কতগুলো আছে পাঁচটা বা ছয়টা আছে এগুলো যে কোনোটার থেকে আপনি করাইতে পারেন তো আপনি ওইটা যেমন হ্যাঁ তো আপনি ওই ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি ওদেরকে আপনি আপনার যে ইউনিভার্সিটি যেমন আমার ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ছিল হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট তো আমি ইস্ট ওয়েস্টে গেছিলাম ওদেরকে বলছিলাম যে ভাই আমি আমি ওর ক্রেডেন্সিয়াল করাবো ক্রেডেন্সিয়াল তো ওরা একটা কিছু টাকা রাখছিল তারপর রেজিস্টার অফিস থেকে আমার যে ট্রান্সক্রিপ্ট ছিল সার্টিফিকেট ছিল সেগুলার কপি ওরা ইউনিভার্সিটি থেকে সিল ছাপড় দিয়ে আমাকে একটা খামের মধ্যে ভরে দিয়েছিল আমি তারপরে সেই সেই খামটাকে 
ওই যেখানে আমি করছিলাম আমি করছিলাম আইকিউএস থেকে তো আমি আইকিউএস এ পাঠাই দিছিলাম এখন কথা হচ্ছে আমার ছিল হচ্ছে মাস্টার্স ইন ইএলটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কিন্তু ওরা আমাকে দিছিল গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সো আপনি মাস্টার্স আপনার বাংলাদেশে হইলো ওইটা হয়তো ওরা মনে করতেছে ওইটা ইকুয়াভেলেন্ট না মাস্টার্স ইকুয়াভেলেন্ট না ওরা আপনাকে গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা দিয়ে দিতে পারে গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে দিতে পারে অনেক কিছু দিয়ে দিতে হবে সো এইটা এবং কোন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের কোন ইউনিভার্সিটি কোন কোর্সটা কোথায় পাঠাইলে মাস্টার্স পাইতে পারেন বা মাস্টার্স নাও পাইতে পারেন সেই জিনিসগুলো জানাটা একটু ট্রিকি এটা আপনাকে একটু কষ্ট করে বার করতে হবে এটা বাংলাদেশের যে গ্রুপগুলো আছে ইমিগ্রেশনের গ্রুপগুলো আছে সেই গ্রুপগুলোতে যদি আপনি আস করেন তাহলে মানুষে বল দিবে যাই হোক তো ইসিএ যখন আপনার চলে আসবে তখন ওই আপনার ইসিএ শেষ ধরেন আপনাকে রিপোর্ট কার্ড একটা পাঠায় দিচ্ছে আপনি ধরেন আপনার যে বাংলাদেশের মাস্টার্স আপনি মাস্টার্সই পাইছেন কনগ্রাচুলেশনস তো ইসিএ তো একটা নাম্বার থাকবে রেফারেন্স নাম্বার এটা আপনার হাতে আছে আর আইএলটিএস আইএলটিএস এ আপনার যেটা কানাডার হিসাবে আইএলটিএস এর ধরেন ওয়ান থেকে এক থেকে নয় পর্যন্ত আমরা সবাই জানি স্কোরটা ধরেন কানাডার হিসাবে ওরা দেখে হচ্ছে গিয়ে সিএলবি হিসাবে বলে সিএলবি কিন্তু মোদ্দা কথা হইতেছে যে আপনার চারটাতে সিক্স করে পাইতে হবে আপনার এক্সপ্রেস এন্ট্রি পুল খোলা পুলে মানে মানে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আপনার প্রোফাইল খোলার জন্য আপনার আইএলটিএস এ চারটাতে সিক্স পাইতে হবে মিনিমাম চারটাতে সিক্স পাইতে হবে সিক্স 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 করে পাইতে হবে নাহলে আপনি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইলে আপনি মানে এক্সপ্রেস এন্ট্রি পুলে আপনি ঢুকতে পারবেন না তো আইএলটিএস এ ধরেন আপনি দিচ্ছেন আপনার চারটাতে সিক্স 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 করে চলে আসছে তাহলে আইএলটিএস এ যে রিপোর্ট কার্ড ওইটারও যে রেফারেন্স নাম্বার এই রেফারেন্স নাম্বারগুলো আপনার প্রোফাইলের মধ্যে দেওয়া লাগবে আমি এটা আবার উল্লেখ করতে চাই যে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রথম যখন এই প্রোফাইল খুলতেছে সেখানে আপনাকে কোনো কাগজপত্র দেওয়া লাগে না আপনার জাস্ট এই বেসিক ইনফরমেশনগুলো দেওয়া লাগে তখন এই প্রোফাইল খুলে ফেললে ওরা আপনাকে একটা স্কোর দিবে একটা একটা স্কোর দিবে বলে রাখি এক্সপ্রেস এন্ট্রির স্কোরটা হয় আছে বারোশো মার্কে বারোশো মার্কে টোটাল স্কোরটা হয় টুয়েলভ হান্ড্রেড মার্কস এখন এই স্কোরটা আপনি কত পাচ্ছেন যদি আপনার আইএলটিএস কম থাকে আপনার যদি বয়স বেশি থাকে ইত্যাদি থাকে তাহলে আপনার স্কোর কম থাকবে আপনার যদি আইএলটিএস খুব ভালো থাকে বয়স যদি কম থাকে এবং আপনার যদি মানে পড়াশোনা যদি বেশ ভালো পড়াশোনা থাকে জব এক্সপিরিয়েন্স ভালো থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পয়েন্ট বেশি দিবে যাই হোক তো আপনি মোটামুটি একটা পয়েন্ট ওরা আপনাকে দিয়ে দিবে ধরেন আপনার পয়েন্ট আসলো হচ্ছে গিয়ে চারশো আশি সে চারশো আশি বারোশোর মধ্যে চারশো আশি এখন এই যে গতকালকে বললাম যে প্রথমে শুরুতে বললাম পরশু দিনের ড্র হয়েছে পরশু দিন ড্রতে আপনার ছিল হচ্ছে চারশো একাশি তার মানে আপনার এক পয়েন্টের জন্য আপনি আইটিএ পান নাই হ্যাঁ এখন আপনি ওয়েট করতেছেন ওয়েট করতেছেন আরেকটা ড্র হইল ওইটাতে কাট অফ স্কোরটা চলে আসলো মানে বারোশো থেকে কমতে 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 কাট অফ স্কোরটা চলে আসলো হচ্ছে চারশো সত্তরে সে আপনি আইটিএ পায় গেলেন তখন আপনার প্রোফাইলে আইটিএ চলে আসবে আইটিএ হচ্ছে ইনভাইটেশন টু অ্যাপ্লাই তখন আপনি ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ব্যাপারটাই যে আপনি ওই যে পরীক্ষা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিছিলেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা পাশ করে গেছেন এখন আপনি অ্যাডমিশনের জন্য পেপার জমা দিবেন ঠিক আছে তো এই যে এখন যে এইটা আপনি যে এই তো এখন যে আপনি জমা দিবেন তো এটার জন্য আপনাকে মাস দুই একের সময় দেওয়া হবে তখন আপনি যে সব যা যা ইনফরমেশান দিছিলেন আইএলটিএস আইএলটিএস আপনার জব এস ওগুলা নিয়ে পেপারগুলা আপনাকে সব স্ক্যান করে ওই প্রোফাইলের মধ্যে জমা দেওয়া লাগবে একটা ফি আছে ফিটা দেওয়া লাগবে এই ফিটি এগুলো কমন জিনিস এগুলোতে সার্চ দিলেই পাবেন আপনারাও দেওয়া লাগবে আপনার পরিবারের সব ইনফরমেশান দেওয়া লাগবে এটা দিলে পর তারপর আপনি ওয়েট করবেন ইনশাল্লাহ ছয় মাসের মধ্যে ওরা আপনাকে পিপিআর দিবে পাসপোর্ট রিকোয়েস্ট ও মাঝখানে আমার বায়োমেট্রিক করাবে এটা ভুলে গেছিলাম বায়োমেট্রিক মানে হচ্ছে আপনাদের আঙ্গুলের ছাপ টাপ দিবে তারপর আপনাকে মেডিকেল করতে হবে মেডিকেল হচ্ছে আপনার বডি টেস্ট টেস্ট করাবে ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক ওগুলা তো জাস্ট হচ্ছে প্রসিডিয়ার আর পিপিআর দিবে পিপিআর দিলে মানে হচ্ছে পাসপোর্ট রিকোয়েস্ট আপনি মানে হচ্ছে মোটামুটি আপনার ভিসা হয়ে গেছে আপনি আপনাদের পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকার যে ভিএফএস ভিএফএস এ পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসবেন ওই পিপিআর সহ তারপর ওরাই পাসপোর্ট সিঙ্গাপুরে পাঠায় দিবে সিঙ্গাপুর থেকে আপনার ভিসা হয়ে আসবে মাসখানেক পর আপনি ভিসাটা পায়ে যাবেন ভিসাটা পায়ে গেলে তখন আপনি ফ্লাই করতে পারবেন তো আপনার মেডিকেলের যে ডেটটা লাস্ট যে যে দিন আপনি মেডিকেল করছিলেন সেই দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত এটা ভ্যালিড থাকে সো আপনাকে মেডিকেলের ডেটটা থেকে ওই এক বছরের মধ্যে তো আপনাকে কানাডাতে ফ্লাই করতে হবে এটা হচ্ছে কি বেসিক ইনফরমেশন এখন আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাবো যে যে বারোশো স্কোর এই স্কোরটা কিভাবে ভাগ করে তাহলে আপনারা
CRS points, money comprehensive ranking system score. CRS comprehensive ranking system. Mine just pointed the normal put the mark bully, but number bully, shatter your chicken, shatter alter now to CRS. To a mea corn, I'm a laptop about Jachi, I'm a screen at Jachi, screen image at a dahabo, shatter chicken, Kuno egg John Becky, Dolam Tanam Sakib. To Sakib, I'm a candidate, I'm at just at a man. Uh, I am a character So, the boy master's pass. The master's pass. master's pass. The master's pass. The master's The এখন আমি দেখি যে ওর স্কোর কত আসে এটা একটা ইমাজিনারি একটা আমি একটা ক্যারেক্টার ধরতেছি যাতে আপনারা পয়েন্ট সিস্টেমটা সিআরএস এর ব্যাপারটা বুঝুন ঠিক আছে আমি এখন কম্পিউটারে যাচ্ছি এখন আমরা আসছি হচ্ছে সিআরএস টুলে দেখেন এই যে কমপ্রিহেনসিভ র‍্যাংকিং সিস্টেম সিআরএস টুল স্কিলড ইমিগ্র্যান্টস এক্সপেন্সেন্ট্রি এইটাতে তিন চারটা জিনিসের ওরা পারে ধরেন এই এসিএস টুলের মধ্যে কয়েকটা স্ট্রিম মানে কয়েকটা প্রোগ্রামের Quite a program manager and ITA pi. At touch a CEC, Canadian experience class, at touch a FSW, skill trade. To Amade Lokoche FSW. Amra experience class among Iskia as skill trader. Amra can account for the sinner. Akon Ekane FSW te after Kiki, Mane CRS point up in Kiki, Jinisha Bitti the day. Bapagulo chapter boyos. Tarpor Hochige Altis, my language skill, Tarpro job experience, Tapra Kanda job experience, Tarpro Chicago to Jogota, Tarpo Judicanda, Arakta Kun Chicago to Jogota, like a Shetau Pur Apito score Paven, Tapa adaptability, Jodi Apna language style as adaptability poet, Babatamit Porash to see, Tarpo Jodi Apna Kanda Tekun of Haibun Take, with a Jonapta score Paven, the Shom Miller total score Hochige Barosho. এখন আপনাদের মাথায় যেটা আসতে পারে যে 1200 টোটাল স্কোর ভালো কথা কিন্তু ইদানিং যে আইটিএ পাচ্ছে মানে যারা এটাতে কোয়ালিফাই করতেছে তারা তারা 480 দিয়ে পাচ্ছে এত কম কেমনে হয় আসলে এখানে ব্যাপার আছে 1200 এর মধ্যে আপনারা 600 কে আলাদা করে সরায় রাখেন 600 নিয়ে আমি পরে ডিসকাস করতেছি আপাতত চিন্তা করেন যে 600 আপনারা 600 এর আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করি হোয়াট ইজ ইওর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস আমাদের সাকিব ভাই সে হচ্ছে আনম্যারিড হাউ ওল্ড আর ইউ আমার আমাদের সাকিব ভাই ওর বয়স হচ্ছে 30 হোয়াট ইজ ইওর লেভেল অফ এডুকেশন দেখেন এখানে আর্নড এ কানাডিয়ান ডিগ্রি অর ডিপ্লোমা অথবা অর লেখছে এখানে অথবা তার এডুকেশনাল ক্রেডেনশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট আছে তার বাংলাদেশের ডিগ্রিরই ইসিএ করা আছে ঠিক আছে এখন এই ক্ষেত্রে আপনি সাকিব ভাই যে ইসিএ করছে সাকিব ভাই রেজাল্ট রেজাল্ট ভালো ছিল ইউনিভার্সিটি ভালো ছিল তো সাকিব ভাই পাইছে হচ্ছে মাস্টার্স ডিগ্রি তো এখানে মাস্টার্স ডিগ্রি আমি দিয়ে দিলাম এরপর আরো যদি সাকিব ভাই যদি একটা কানাডিয়ান ডিগ্রি ডিগ্রি থাকতো তাহলে সে আরো কিছু মার্ক পাইতো হ্যাভ ইউ আর্নড এ কানাডিয়ান ডিগ্রি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট যদি কোর্সটা পায় থাকে কিন্তু সাকিব ভাই সেরকম কিছু নাই সাকিব ভাই সারা জীবন বাংলাদেশী ছিল সো ওইটার দরকার নাই সেই হিসেবে আমরা দিয়ে দিচ্ছি নো Official language. Ekhon English ba French is aki bhar ki obsesator pras kotaash be. Official language hotche aki bhar ekhon jiga shakurse. Are you test results less than two years old? Mane aki bhar ki kono valid valid score ase na ki language score ase na ki test result. Yes, aki bhar ase. Ekhon tar aki bhar kono test disse. IELTS ta hotche ge shobche common IELTS time dhutte si. TEF ta hotche ge modar prathan the French er jonno. To ami IELTS ta dhutte si. IELTS ta amader common. এখন আইএলটিএস এ সাকিব ভাই এর সিএলবি 9 আছে আমি সিএলবি ব্যাপারে একটু বুঝাই সিএলবি হচ্ছে যে কানাডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বেঞ্চমার্ক মানে যেমন ধরে নিয়ে যে এখানে একটু দেখাই দেই এই যে এখানে আইএলটিএস সেল পিপ আর আচ্ছা আইএলটিএস আইএলটিএস জিটি মানে জেনারেল ট্রেনিং আর কি জিটি এখানে লেখা নেই কিন্তু জেনারেল ট্রেনিং হবে তো এই দুইটা যেহেতু আছে এই দুইটাকে এই দুইটা স্কোরটাকে কমনলি মানে সাধারণভাবে কানাডিয়ান ল্যাঙ্গ মানে কানাডিয়ান ইমিগ্রেশনে एगुला के रिप्रेजेंट करा हुआ है बाय एगुला के इंटरप्रेट करा हुआ है होती है कि सीएल बी शबे कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क एकोन एक्सप्रेस एंटी तो झुकार जोन में साकी भाई सीएल बी सीएल बी सेवन 
সিএলভি সেভেন আপনাকে পাইতে হবে মানে সাকিব ভাইকে পাইতে হবে আর সবচেয়ে বেশি স্কোরটা পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি এটা সিএলভি নাইনে সবচেয়ে বেশি ল্যাঙ্গুয়েজে সবচেয়ে বেশি বেশি স্কোর এটা মানে আগে আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যদি রিডিং রাইটিং স্পিকিং এ সেভেন করে পায় এবং লিসনিং এইট পায় তো যাই হোক আমি আইটিএস দিলাম এখন সাকিব ভাইও স্কোরটা পাইছে সাকিব ভাই স্পিকিং আছে সেভেন লিসনিং এ আছে এইট রিডিং এ আছে সেভেন রাইটিং এ আছে সেভেন ডু ইউ হ্যাভ আদার টেস্ট আদার ল্যাঙ্গুয়েজ রেজাল্ট মানে সাকিব ভাইয়ের যদি এখন আপনার ফ্রেঞ্চও থাকে থাকে তাহলে ভালো কিন্তু সাকিব ভাইয়ের নাই ফ্রেঞ্চ সো আমরা নট অ্যাপ্লিকেবল দিয়ে দিলাম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন লাস্ট টেন ইয়ার্স হাউ মেনি ইয়ার্স অফ স্কিলড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন কানাডা ডু ইউ হ্যাভ সাকিব ভাই সারা জীবন বাংলাদেশে থাকছে তাই সারা জীবন সাকিব ভাইয়ের কানাডাতে কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স নাই এখানেই হচ্ছে আসে হচ্ছে সিইসি যদি আপনি এখানে কানাডিয়া যদি যাদের জব এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা যদি ধরেন এক বছরের আছে সাকিব ভাই যদি থাকতো এক বছরে এখানে ওয়ান ইয়ার দিয়ে দিলে সাকিব ভাই চলে যাইত এটা তখন সাকিব ভাইয়ের প্রোফাইলটা সিইসি তে চলে যাইতো মানে কানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস যাদের কানাডাতে এক্সপিরিয়েন্স আছে কিন্তু এটা সাকিব ভাইয়ের নাই তাই সাকিব সাকিব ভাই এফ এস ডাব্লিউ তে থাকতেছে এবং এখানে হচ্ছে নান সাকিব ভাইয়ের কোন জব এক্সপিরিয়েন্স নাই এখন ইন দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স হাউ মেনি টোটাল ইয়ার্স অফ ফরেন স্কিলড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ডু ইউ হ্যাভ সাকিব ভাই বাংলাদেশে ব্যাংকে চাকরি করেন পাঁচ বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স আছে তো কিন্তু পাঁচ বছর জব অত দরকার নাই তিন বছর হইলেই মোটামুটি হায়েস্ট স্কোরটা পাওয়া যায় তো থ্রি অর মোর ইয়ার্স এখন ডু ইউ হ্যাভ এ সার্টিফিকেট অফ কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট অফ কোয়ালিফিকেশন ফ্রম এ কানাডিয়ান প্রুফ স্টেটের ফেডারেল বডি মানে আপনার কি মানে কানাড এটা হচ্ছে কি ওই যে আরেকটা যেটা সেকশন যে স্কিল ট্রেড ধরেন একজন প্লাম্বার সাকিব ভাই যদি একজন প্লাম্বার হইতো সে ধরেন এবং প্লাম্বারের যদি কানাডা থেকে যদি তার কোনো সার্টিফিকেট থাকতো প্লাম্বিং করার কোন প্রভিন্স থেকে বা ফেডারেল বডি থেকে তাহলে সাকিব ভাই এখানে দিয়ে দিত এটা ফেডারেল স্কিল ট্রেড মানে ফেডারেল ট্রেড স্কিলে চলে যাইতো কিন্তু আমাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল না সো আমরা দিচ্ছি নো ডু ইউ হ্যাভ এ ভ্যালিড জব অফার সাপোর্টেড বাই লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সাকিব ভাইয়ের কি কানাডাতে কোনো জব অফার আছে নাকি এটাতে যদি জব অফার থাকে তাহলে বেশ কিছু পয়েন্ট সাকিব ভাই পাবে এই জিনিসটা খুব কম বাংলাদেশি থাকে অলমোস্ট কারোরই থাকে না তাই এটা হচ্ছে কি নো ডু ইউ হ্যাভ এ নমিনেশন সার্টিফিকেট ফ্রম এ প্রভিন্স অফ টেরিটরি ওই যে আমি ছয়শো পয়েন্ট মানে সরাই রাখছিলাম এই ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ছয়শো পয়েন্ট যদি আপনি কোনো নমিনেশন পান এখানে যোগ হবে ধরেন ধরেন আরেকজন ক্যান্ডিডেট তার হচ্ছে বয়স ধরেন তার ছত্রিশ এবং তার আইএলটিএস আসছে হচ্ছে গিয়ে সিএলভি সেভেন মানে কাটায় কাটা সিক্স সিক্স আছে আর কি তো তার টোটাল সিআরএস স্কোর হচ্ছে গিয়ে চারশো দশ এখন চারশো দশ দিয়ে আপনার কখনোই এক্সপ্রেস এন্ট্রি থেকে ভিসা পাওয়া সম্ভব না মানে এক্সপ্রেস এন্ট্রি এটা যে ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার থেকে কারণ এখানে আপনার চলতেছে চারশো একাশি চারশো দশ এত নিচে তো নাম নামবে না পয়েন্টটা নামবে না সো তখন সে কি করবে তখন সে যেটা করতে পারে সে দেখতে পারে যে কোন কোন প্রভিন্সের কারণ প্রভিন্সগুলোর আবার আলাদা আলাদা করে ইমিগ্রেশনের প্রোগ্রাম থাকে তো তখন সে অ্যালবার্টা দেখতে পারে সাসকাচন দেখতে পারে বিসি দেখতে পারে ওদের ওয়েবসাইটগুলো পড়ে দেখতে পারে যে কোথায় কোথায় তার এই জবটাকে তার যে কোয়ালিফিকেশন আর কি সে কোয়ালিফিকেশনের লোক লাগবে দেখা গেল যে সাসকাচনে লাগবে তখন সে সাসকাচনে অ্যাপ্লাই করলো তখন বলল যে সাসকাচনকে উনি বললেন যে ভাই আমার তুমি তোমার প্রভিন্স থেকে নমিনেশন দাও তোমার প্রভিন্সে নিতে চাও সাসকা চোয়ানের যদি তার প্রোফাইল পছন্দ হয় তাহলে সাসকা চোয়ান তাকে নমিনেশন দিবে নমিনেশন সার্টিফিকেট দিবে তখন এই নমিনেশন সার্টিফিকেট সে যদি এই প্রোফাইলে অ্যাড করে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইলে তখন তার প্রোফাইলে ছয়শো পয়েন্ট যোগ হবে তার মানে এই ক্যান্ডিডেটের আগে ছিল চারশো দশ এখন আরও ছয়শো যোগ হইল হয়ে গেল এক হাজার দশ তার মানে পরে যে ড্র হবে সেখানেই সে আইটিএ পাচ্ছে কিন্তু যাই হোক আমাদের এই সাকিব ভাইয়ের নমিনেশন সার্টিফিকেট নাই সো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম নো সাকিব ভাইয়ের কিছুই নাই মোটামুটি সাকিব ভাই হচ্ছে জাস্ট একজন বেসিক খুব বেসিক একজন ক্যান্ডিডেট তো দেখা যাক তার স্কোর কত আসে কিন্তু সাকিব ভাইয়ের কানাডাতে তার একজন বোন থাকে আপন বোন থাকে তো সেই হিসাবে সাকিব ভাই এখানে পনেরো পয়েন্ট পাবেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম ইয়েস সাকিব ভাই এখানে পনেরো পয়েন্ট পাচ্ছে এখন ক্যালকুলেট ইয়োর স্কোর এখন এখানে ফাইনাল স্কোরটা দেখাবে ফাইনাল স্কোর এই যে বারোশো পয়েন্টের মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা দেখেন এই যে বয়সে সাকিব ভাই পাইছে হচ্ছে গিয়ে একশো পাঁচ তারপর শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাইছে একশো পঁয়ত্রিশ অফিসিয়াল ল্যাঙ
আপনার বয়স যত কম হবে বা জব এক্সপেরিয়েন্স যত ভালো থাকবে সেই অনুযায়ী এই স্কিল ট্রান্সফারেবিলিটি তে আরেকটা পয়েন্ট যোগ হয় আর এক্সট্রা পয়েন্ট যোগ হয় যেমন ধরেন ব্যাপারটা এরকম যে আপনি কে একজন দুইজন ক্যান্ডিডেট একজন পাইছে হচ্ছে আইএলটিএস 6 আর একজন পাইছে হচ্ছে আইএলটিএস 7.5 তো আইএলটিএস 6 যে পাইছে তার তো স্কোর তে মিত কম হবে 7.5 যে পাস তাতে অবশ্যই বেশি হবে কিন্তু স্কিল ট্রান্সফারেবিলিটি তেও যেহেতু সে 7.5 পাইছে মানে সে 7.5 দিয়ে বেটার করতে পারবে সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো জানে সে আরো এক্সট্রা স্কোর পাবে এখানে আরো এক্সট্রা মার্ক পাবে তো এখানে এখানে সে পাচ্ছে আরো 50 মত সাকিব ভাই পাচ্ছে ফরেন ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সে পাচ্ছে হচ্ছে 50 তারপর এডিশনাল পয়েন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি এডিশনাল পয়েন্ট ওই যে ওই এ মানে হচ্ছে যে সাকিব ভাই বোন আছে সেজন্য সাকিব ভাই পাইলে 15 তাহলে সাকিব ভাই টোটাল স্কোর আসলো হচ্ছে আপনার 479 which is a very good score এখন চলতেছে 481 এই পশু দিনের এই ড্রটাতে 481 হইছে তো সামনে ড্র ধরেন 10 15 দিন পরে যে একটা ড্র হয় 1200 থেকে নামতে 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 যদি ধরেন 475 হয়ে যায় তার মানে সাকিব ভাই আইটিএ পায় যাবে সাকিব ভাই প্রোফাইল আইটিএ চলে আসবে ওই আইটিএ দিয়ে সাকিব ভাই ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে তো এটা হচ্ছে যে টোটাল আমি মোটামুটি এর পরে যত সময় আপনারা বুঝছেন এই হচ্ছে বিষয় তো আমি আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি জাস্ট খুব সংক্ষেপে একেবারে ছাঁচা ছোলা সংক্ষেপে আমি এটা বলি প্রথমত ধরেন আপনি সিদ্ধান্ত নিছেন যে আপনি কানাডায় আসবেন আপনি একেবারে ফ্রেশ তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার জবটা টিইআর এই জবের মধ্যে যে 0 1 2 3 এই চারটার মধ্যে পড়ছে নাকি যদি পড়ে তাহলে ভেরি গুড এই চারটার মধ্যে প্রতিটা জবেরই কিন্তু একটা কোড থাকে একটা নাম্বার থাকে আর কি এই নাম্বারগুলো আপনি সার্চ দিলে পাবেন এগুলো খুব কঠিন কিছু না এবং এই নাম্বারগুলো দিয়ে আপনারা যে প্রফেশন ধরেন আপনি হচ্ছেন অ্যাডমিন অফিসার আপনি যে গুগলে সার্চ দিয়ে লেখেন যে অ্যাডমিন অফিসার টিআর নাম্বার তাহলে আপনি টিআর নাম্বার এবং টি এটা কোন টিআর এর মধ্যে পড়ছে আপনি এটা পাবেন এটা খুব ইজি তো দেখলেন যে আপনারা এটা আছে তারপর আপনি দেখবেন যে 67 মার্ক আপনার হয় নাকি ওই যে প্রথম 67 যেটা বলছিলাম এটা আপনার হয়ে গেছে হয়ে গেল তারপর আপনি হচ্ছেন আপনার এক্সপ্রেস ইনটি পুলে যাওয়ার জন্য আপনার আইএলটিএস লাগবে ইসিএ লাগবে এই দুটো আপনি করে ফেলছেন আইএলটিএস এবং ইসিএ রেফারেন্স নাম্বার আছে আইএলটিএস আপনার কি লাগবে মিনিমাম চারটাতে 6 লাগবে ও আর একটা কথা বলে রাখি জব এক্সপেরিয়েন্স মিনিমাম 1 বছরের লাগে 3 বছরের হলে হাইস্ট মার্ক পাওয়া যায় কিন্তু 1 বছরের লাগে যাই হোক তো আইএলটিএস আপনার চারটাতে 6 চলে আসছে যেটা আপনার এক্সপ্রেস ইনটি পুলে ঢোকার জন্য লাগবে এবং আপনার যেটা হচ্ছে ইসিএ ইসিও আপনার শেষ আপনি রেফারেন্স নাম্বার পেয়ে গেছেন ইসিএ তে আপনার মাস্টার্স আসতে পারে গ্র্যাজুয়েশন আসতে পারে মানে কিছু একটা আসছে আর কি এরপর আপনি এক্সপ্রেস এনটিতে প্রোফাইল ওপেন করবেন তখন ওরা আপনাকে একটা স্কোর দিবে এগুলার ভিত্তিতে ওরা আপনাকে একটা স্কোর দিবে স্কোর দেওয়ার পরে স্কোরটা পাওয়ার পরে তারপরে যেটা হচ্ছে যে আপনি এখন ওয়েট করবেন ড্র এর জন্য ড্র হবে যদি আপনার স্কোরটা কাট অফের মধ্যে চলে আসে তাহলে আপনি আইটিএ পাবেন আইটিএ পাওয়ার পরে এরপর আপনি ওই আইটি এর হ্যাঁ আইআইটি পাওয়ার পর আপনাকে সময় দিবে अप्लाई করার আপনি তখন সব আপনার কপি টপি যা যা ডকুমেন্টস নিয়ে अप्लाई করবেন अप्लाई করার পর আপনি মেডিকেল করতে হবে বায়োমেট্রিক করতে এগুলোতে করতেই হবে তারপর আপনি পিপিআর পাবেন পিপিআর পাইলে পাসপোর্ট সাবমিট করবেন দেন আপনার পাসপোর্টে ভিসা লাগে চলে আসবে যদি সব পেপারটা করা ঠিক পায় ওরা কি তিন ইনভেস্টিগেট করবে যদি সব কিছু ঠিকঠাক ঠিকঠাক পায় সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আপনাকে দিয়ে দিবে আর আপনাকে কিছু টাকা রাখতে হইতে পারে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার অনুযায়ী খুব বেশি বড় অ্যামাউন্ট আমি এটা বলবো না এটা আপনি দেখলেই বুঝবেন এটা আপনি যদি সার্চ দেন আপনার ব্যাংকে আপনার কিছু টাকা রাখতে হবে ওরা জাস্ট দেখতে চায় যে আপনার কিছু টাকা আছে নাকি যেটা কানাডায় আসার মতো আর কি তো যাই হোক এই এই এটা হচ্ছে যে মোটা মোটামুটি বেসিক মোটামুটি প্রসেস আর এই ভিডিওটা এটা করলাম এই ভিডিওতে আসলে এটা অনেক বড় জিনিস এখানে অনেক কিছু অনেক টার্মস অনেক অনেক কন্ডিশনস অনেক কিছু সো এটা আপনাদের বারবার দেখতে হবে পরিষ্কার বোঝার জন্য আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ভিডিওতে আমি হয়তো টুকটাক কিছু মিস হইতে পারে মিস্টেক হইতে পারে ছুটে যেতে পারে এটার জন্য সরি এটার ভিডিও ভিডিও উদ্দেশ্য হচ্ছে জাস্ট একটা বেসিক গাইডেন্স দেয়া তারপর আপনারা নিজেরা এটাকে আরো স্টাডি করে জানবেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এই আমি যে ভিডিওগুলো করি এটা কোনোভাবে অফিশিয়াল কনসালটেন্সি না যদি আমি একজন কনসালটেন্ট এগুলো হচ্ছে জাস্ট গাইডেন্স জাস্ট হচ্ছে এগুলো জাস্ট ইউটিউব ভিডিও মানে এটা হচ্ছে আপনাদেরকে একটু বোঝার জন্য আর কি জাস্ট দেয়া আর আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমার যে কোনো ভিডিও নিচে কমেন্ট করলে আমি আশা করা যায় অ্যান্সার দিব তো আমার ভিডিওগুলো শেয়ার দেন এবং বন্ধু বান্ধবকে যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলেন তাহলে খুশি হব আর সামনে হয়তো বা পিএনপিগুলো